结束的时间不到二十分钟，怎么一点动静都没有？沉住气。是跟鬼子的炮兵交上火了。只要一有爆炸声，敢死队就来大功告成。对。哎呀，就十分钟了。しながらも陣営に戻ったというのか。ほえ、すぐさま反撃開始。ほえ、攻撃準備開始。
三十八个弟兄，三十八条神明，不知能活着回来几个？我要向军部为这些勇士们请功立碑。他们是我们川军的骄傲。马上跟我联系军部。兵阵地，看来敢死队没有完成任务。没有我子，你个笨蛋！自己有一千兵的你！哎，沙娃子，沙娃子，班长队，嗯，班长队，来，快指挥，哎，指挥。警卫，哎呀，突然间来警卫，三二一，怎么了？对，对不对啊？查，你他妈的，就是你他妈带错了路，害死了这么些兄弟，都怪你！就该把这狗孩子不要耍弄的，还剩下的狗皮泥土，都他妈什么时候了？你们还争什么？别吵，别吵，别吵！听，是小声，啊。
，要让明天过去再来注意你。没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火，没有命令不许开火。哎，好，没有命令不许开火。咱们又往下传，没有命令不许开火。传个屁呀！不是有纪律说是不许说话吗？话细细的传就传嘛。嗯嗯，来了。下船没有命令，不许开火。哦，呃，我的命令不许开火。没有命令，不许开火。哎呀，传个传传，来了大就是了。对头啊，瓜兮兮的。哎呀，老大，我想打个屁，打啥子屁嘛？惊了，不走了，是不是鬼子察觉到什么了？别紧张，沉住气。奇怪，这是三娘们一动不动。孩子，他就能忍受这小鬼子的尿骚？孩子，忍住，忍住，千万别动！鬼子走了，妹子厉害吧？也不是没开枪。
报告团长，鬼子全部进入伏击区，三营已到达指定地点，截断了鬼子退路。大幸儿的，是。最后啊，让我们以热烈的掌声，欢迎我们的特殊功臣——友军同胞们！啊，是啊，大家鼓掌！同志们，是他们给我们提供了大量的弹药，并且啊，组织了这一支机枪队，为我们的伏击战。立下了汗马功劳。对于他们这种无私奉献和鼎力配合，值得我们大家认真的学习。还有啊，今天我特别要提到，就是这一位友军，他面对敌人的搜索，来子临危不惧，最后化险为夷，他的这种。严守战场纪律的精神，值得我们大家认真的学习行了行了，你还是先离开吧。不，我留下来跟你们喝俩酒去。服从命令，我不会再当一次俘虏的了，队长。报告，鬼子来了，注意隐蔽。
打起来了。陈大哥，你说八路军现在怎么样了？小妹子，八路军不到一个连，他们是来蛇眉眼过咱们，是一群真正的中国军人，有情有义的，血性爷们儿。引爆！进村去啊！进村打鬼子吗？对啊，村里有鬼子吗？有，有鬼子，你怎么不跑啊？对头、啊，这里的鬼子，他不杀人呐？怎么可能呢？是啊，这老太婆一准备瞎挂了。推头，咱们派几个人进去看看。哎，李茂，带几个人，前面看看去。是。哎，你先别去。哎呀，你们呢？还是躲躲吧。不是说鬼子不杀人吗？那我们藏什么呀？他不杀我们老百姓。你们这些带枪的人呐、啊，那我可不保准儿啊！哟，对
Ну. Gold. 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 伤员，只要他们投降就行。晚了一个都不能留。怎么那么说话的？日内瓦公约规定，只要是他们投降就可以不杀。狗屁日内瓦！他们这帮杂种，连老人孩子都不放过，咱们就该以牙还牙，以血还血。他们没文化的棒槌，这是国际规定，知道吗？什么他妈的狗屁规矩，跟老子没有关系。弟兄们，准备！你们想干嘛呀？老子是排长，我会讲中国话。等会，你懂中国话？对，看你交当了。投降，投降就可以不杀。看他们投降，求求你们慈悲为怀，饶过这几个可爱的护士小姐吧。我过被门到，他去那啥也还要哭。晓得，他在那啥也还要哭。所以你跟他们说让他们投降不就完了吗？他们是不会投降的。哎，谁能认识？我们中国人都不是人啊，不是人吗？畜生！小姐，你们在干什么？小姐，你们。小兄弟们，放了他们吧，他们是不会投降的。杀了他们！杀了他们！小心，小雷。娘们儿，不过现在他们都是自杀的，跟我没关系。老大，老大，怎么了？老大，找到个军医啊？在哪儿？在国宾院子。走，站着他。哎，老大，那国宾院子投降了。
货还够了，想投降没那么便宜的。不是投降了不能杀。一会儿你千万不能出啊！不管怎么说，人家投降了，咱就不能杀。能不能能不能交代老的？老子是排长，你听我一句，怎么了？躲着吧。是。方兰，老大，这儿一个军医，去死吧！四个，畜生给畜生治病，还不该死？哎，小点声儿，你打死他，谁给方军看病啊？对，这主意不赖。那好，把那小娘们叫过来。妹子，妹子，你，啊，他，这儿，哎，回来了吗？这个灰日子，董总规划，真的假的？嗯。说话，我们老子差点给你挡一枪。尊敬的长官，如果您让我给归军的战士看病疗伤，请你必须要给我一个承诺。什么承诺啊？治也得死，不治也得死。哎呀，我是队长，我还在说话呢，我没死啊。别谈条件，啊，先看病，看完再说。王广德，跟着他，走。明白，我会认真工作的。哎呀，他的话都听得，好嘴都吃的，走我他妈的吧，慢看。放心，上手台。竟然让这个畜生给我看病。我宁可胳膊烂掉，我也用不着他。妹子，听话，再不治，命都没了。现在就为我们方家两子的乡亲们报仇。哎、妹子，哎呀，你把手治好了再报仇也不迟嘛。你看，烧济公都明白这个道理。老柴，别废话，赶紧上去。李德明，对不住了啊！你活该，李德明，放开我，我不要他。老子耍花样，否则，老子可是最喜欢杀猪的。青娃子，不要紧张。畜生！有我就没事。啊！畜生！快点！快点他！畜生！啊！畜生！妹子，狗日的，你是阴的，我他妈！是是是，这是打完麻药以后的正常反应。继续一下，还挂错处理的是打麻药。哎呦，排长，你要是武器比我好，你看，取个子弹还打麻药，是是，一点都不痛。嘿，站住了，张总队。想干啥？啊？请你们把枪移开。我会用心去医治他的。大家把枪都收起来吧。我警告你，你要是干上花样，你必死无疑。有鸡蛋头，那个狗日的，比老子们还会演戏呢！哎，大老板
，绕到后边去，干掉他们。少爷呢？到了，到了，我回老家。到了，走，走。我说，马上把灵棚拆了，让太君看见多不好看呢。拆，出完殡就拆。哎，也怪我这大表姐呀，太不识相，就那么在乎几个臭钱。那太君想吃几斤牛肉，那是看得起咱，还要什么钱呢？这女人呢，就是头发长见识短。不是你一大老爷们儿也不知轻重啊，拦他一把呀！我当时下乡收牛肉不在家，他想着，你不是替太君当差呢吗？怎么能？嘎嘎嘎嘎嘎嘎，又是妇人之见不是？那太君能听我话吗？要那样还抗什么战呢？我大嘴一咧，叫他们撤出山西不就得了？我还成了救国大英雄了呢！千错万错，不该听你的话。你说的，只要当良民，日本人就不杀。可现在，你看看，还买得着棺材吗？得得得得得得，少说那没用的，人死不能复生。只怪自己倒霉，抓紧埋了，早点入土为安
没有亮明证，咱们进不去。啊，回去，走。城里到底有多少鬼子？我们在城外问了很多人，都说不知道。而且戒备森严，必须要有良民证。没到其他城门洞，你看看吗？所有的城门都紧锁，城墙上不时有鬼子兵巡逻。看，又来了一堆鬼子兵。算过了，每隔二十分钟就有一对鬼子出来巡逻，看来鬼子不少啊。弄不好没有多少兵力，他们这是虚张声势。没有多少兵力，能把平遥城给占了。这样，不如回去引得胡子，咱们再混进去，侦查清楚。咋混呢？看到那边出兵了吗？啊，过去看看。对不住，打扰打扰。请问，您是住这个城里的吗？老总，想抢东西也得找个好地方，这儿只有棺材和哭丧吧。哎呦，您误会了，我们是来打鬼子来的。打鬼子啊？骗鬼去吧！要不是你们见了鬼子就跑，这平遥能成现在这样，我媳妇儿能死的这么惨呐、啊？老百姓。养活你们这帮兵，有什么用啊？还不如养活一群狗。狗都知道看家护院。你这么大岁数了，怎么敢狐狸的呀？你再敢狐狸的话，你打呀！你把我打死得了。你们也就是这点能耐，打自己人，你们一个顶俩。见了小鬼子，你们都是野兔子脱生的。好心当了驴肝肺了，平遥城打不成了。眼见着鬼子杀人放火吧，老子走了。哎，老孙，孙老公，孙老孙，行了，让他去吧。你又不是不了解他这个脾气。看样子你还算明事理啊！真想打鬼子，赶紧进城，真刀真枪跟他们干，跟我们磨什么牙呀？你又不是不知道，现在鬼子戒备森严，我们怎么进去啊？那城里再戒备森严，你们手里那家伙是吃素的。我们不是想把情况摸清楚以后再打吗？哦，闹了半天，你们是想打听这个？那早说不是就得了吗？嗨，你老叔也是急脾气，我们还没来得及说，你就骂上了。这城里的鬼子呀，都住在城南，半条街都把守着，只看见他们人进人出的，也不知道他们到底有多少人。您看这样行不行？把你们的良民证啊借给我们用一下，我们呢也不白用，行吗？你们真想打鬼子？那当然了，我正愁没本事替我老婆报仇呢。钱你拿着，等着啊！来，来，来，来，来，来，来，来。你的鬼主意可真够多的，多吗？聪明吧？这不也没办法吗？司令部急着要情报，我也是急中生智而已。你的两公块，你的。哎，你这样，一会儿我就带妹子进城。那可不行，咱俩去，他不能去。我为啥不能去、啊？别门缝里看人。再说我是山西人，比你们都方便。我知道，你不是伤没好利索的吗？我现在就好了，你看，好了吧
你还别说，这小鬼子医术还真不错。哈哈，真好呀！拿着，进城去。好嘞，好嘞，谢谢啊。走。哎，还没说什么时候还呢。您放心，我们很快就还给您。再说了，这仗一打起来，把鬼子赶走了，这擦屁股纸啊也就没用了。你说是不是？我看啊，你们就是进了城也是白搭。你们到不了鬼子窝里头，怎么能了解他们的情形啊？那怎么办呢？算了，我陪你们一块儿去。哟，这不行不行不行，那不是耽误您的事儿吗？不耽误。来福啊，你不能走啊，你媳妇还没入土呢。老姐姐，帮他们就是帮咱们自己，这也是玉娥的冤魂显灵，让咱们遇见打鬼子的兵啊！早一天消灭了鬼子，就早一天给玉娥报仇了，这儿的事儿。就托付老少爷们了啊，老姐，我走了，咱们走，走。我老婆娘家有个远房的表弟叫王宝山，在东街警所当副所长。鬼子进了城啊，所长有血性。组织了救城队，带着手下几个弟兄跟他们干，没想到让我这丧良心的表弟给告发了。来不着，还怎么着？就在那儿，七八个救城队的弟兄全让小鬼子给崩了。我老婆也是，太死心眼。就听信他表弟的鬼话，说是只要当良民，鬼子就不杀人。真不该听这个兔崽子的鬼话呀！对了，他现在在做什么？当汉奸呗，维持会稽查队长，成天带着几个死囚犯，给鬼子当打手，抢了这金银财宝，全都孝敬主子了。这几个死囚犯也都是当初他抓来的，现在倒好。别凑在一块儿，成了鬼子的哈巴狗了。走走走，你先进城，我随后就到。行，咱们这儿等着。走。没想到会这么顺利啊！待会儿见了汉奸，你可别说话，满嘴四川方言，老子老子的，会惹麻烦。我知道了，没错对。不过，我想那个大叔是把事情想简单了，真能花点钱就收买那个汉奸。他们说那汉奸队长见钱眼开，只要给钱，啥都愿意干。我们可是吃过汉奸亏的人呢，不能这么容易相信那些卖祖求宗的败类，得想个稳妥的办法。那你有啥办法？要不这样，咱们见机行事。白瞎眼喽！白瞎眼喽！哎，哦，徐掌柜，久等，久等啊！我先，我先。就在这儿等着，我马上去找这个兔崽子。他来了就按我的主意办啊！钱不用你们操心，只要你们能替我报了仇，宰了这些小鬼子，我史来福就是卖房卖地也心甘情愿。不是，你等我等会儿
这个汉奸呐，当狗当惯了，狗性难改。万一您告诉他我们是川军，他反过来咬我们一口怎么办呢？只要他进了这间屋子，就容不得他张狂。咱们可以关门打狗。哎，这都是新开任的，他要是好赖不吃，敢说一个不字，就剁了这个贱货。哎呀，不是您剁了倒是痛快。那万一，这要是出什么事儿？那我们这个侦查任务不就泡汤了？那、那、那你拿个主意吧。不行，就按这大叔说的办，咱们赌一把。赌什么赌啊？哎，我有一个主意。刚才你还说没主意呢。这不是现想起来的吗？大叔是是开什么铺子的？牛肉铺啊。对呀、啊。快说，弟兄们还在城外眼巴巴等着呢。我是这么想的，咱们呢，买大叔一二百斤肉啊。买我的肉，不是你们卖的牛肉，拿着肉，找吴茂山，这样一来呢，咱们不就是成全他了吗？只要咱们进了鬼子的造房，咱们就知道灶有多大，灶有多大，我就知道他们究竟有多少鬼子。这主意好，孙老哥就说过，你小子沾了毛比猴还精。是，不卖，要是把这些牛肉喂狗吃，也不给这些个杀人不眨眼的鬼子。嗨，大叔。这舍不得孩子，掏不住狼，你就全当真肉喂狗了？那行吧，行，就就这么办。老师，端午，要不请不要，要不要不要不要，不要。你们都不要我可甩牌了，五连胜。哎呦。掏钱，掏钱，掏钱，掏钱，掏钱！给，哎呀！我说你们几个呀，打什么牌呀？直接把钱给我哥不就得了？脱裤子放屁，白多一道手。是是是，我的小娘子，钱多烫手吗？啊！他们啊，就该输。这两个二球货，要没老子放他们出来。有一个个这副熊样，能跟太君当差吗？是是是，是是能他妈天天抢商铺盗银号？是是是是是啊！是是是是，这才几天功夫，哪个屁股不肥的流油啊？啊！是是是是是，日本鬼子是我们的亲爹，您就是我们的亲娘。放你娘了屁！那日本人是你爹，老子不是你亲爹呀、啊！是是是是是，他妈放生都不会！是是是是是是,是，来来，老板，接着玩。好好好。队长、啊，怎么着？太君有吩咐啊？不是，那表姐夫他们要见你。哼，这色把星又来了。跟他说，就说我不在，让他赶紧滚。他是带着人呢，要给红军送牛肉去。哼哼，死了婆娘，这下活明白了啊！小娘子，我去出去一趟，替我接着迎他们啊。没问题。让他们是黄鼠狼烤火，爪儿干毛净啊！大兄弟，人埋了，埋了。我说你是不见棺材不落泪啊！啊，真是的，大兄弟，我这不是挠心思肺的，一直后悔吗？人都死了，说这些也没用。今天的牛肉不是我送的，是他们这几个乡下维持会。出殡回来的路上，我看见他们背着上好的牛腱子，就想给铺子里进点货，可他们死活不卖，说是维持会让他们进城给太君进贡的。跟我打听太君住哪儿，我就把他们领到你这儿来。走走走走走走，别乱里八说的，您我这儿算是找对主了。哪个乡的？老子问你话呢，哪个乡的？说呀，哪个乡的？他是个哑巴。那你说，哪个乡的？我们是。
，哪个乡的都他妈是不知道啊！说不上来，老子就拿你们是共产党的蛋子抓起来！怎么啦？傻啦？王队长问你们是不是林泉乡的？啊，是林泉乡的，啊，林泉乡。他妈听不懂人话呀！啊，他是个哑巴，你是个傻子呀！女来女气的，我他妈瞅你像个娘们儿。大兄弟，你没看，他们都是乡下土包子，头回进城，看你这一瞪眼，把他们都给吓傻了。看，走吧，你不领着他们进不去。走走走走走走，把肉先从我这儿。回头我给太君亲自送过去，省着他们在太君面前丢咱中国人的脸。哎，还愣着干什么？赶紧送里边去啊！老子不贪你们牛肉啊！回去告诉你们主事儿的，就说给太君送到了。这不行啊！不是信不过王队长，这牛肉。我亲手送给小鬼子。嗯。哎呀，你小子说啥？小子该死！敢叫太君小鬼子？好大的胆子！你他妈是活腻了！哎哎哎，大兄，小子错了，小子错了。刚，刚入围时会，一时没改过口来，再也不敢了，不敢了。让他不要看进去了，扒着个皮，喊他们死气来回。小子错了，王队长，呃，我们就这样回去，也不好向会长交差啊。来的时候嘱咐我们，不光送牛肉，还要给太君献献手艺，做一锅香喷喷的红烧肉。是，你看，我们把洋芋蛋子都准备好了，这东西跟牛肉混在一块儿，味道肯定好。是是是。我说，往后你得跟他们学着点儿啊！这几个乡巴佬，比他妈老子还会巴结太君。得了，念你们有这份孝心，拿上东西，跟我走。那我就忙去了。这这这，先忙你的。哎，走。进这个位置，进，这个地方，上面来，从这个往这儿。报告宋部长，一连正在赶赴隐蔽地点埋伏。报告宋部长，三连按指定地点接完毕。嗯，好。<笑>你们叫起来顺利，我怎么听起来怎么这么别扭？你叫孙大哥不就行了？孙副局长，孙副局长，他怎么叫的？民法队交代过了，咱们今后独立营要成为模范营，我只是这么说。对头，请长官训话。妈的，你妈的，你到底听他的还是听老子？哎，咱们还听老大。听孙老哥的。哎，民法子进城没带枪了，万一遇到啥子事情，一点办法都没有。这是鬼儿子，他怎么现在现在还没有人影啊？小区里搞啥名堂啊？还想个办法呢。这他妈的又赔了媳妇又舍命，这是麻烦。你到底看看去。太君，太君辛苦了。太君，要去。干什么的？他们，牛肉，牛肉送太君的，你行，你行，嗯，快点，嗯，嗨，燕家，哎呦，太君，嗯，太君。哟呵，王队长，又来进贡了。哎呦，太君，哎呦，太君，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎
嗨，军队，嗨，军队，嗨，嗨，哟呵，王队长。又来进贡了，过翻一关好。我呀，差人从乡下弄了点上好的牛肉，刚长乳牙的小牛犊子，味道一定鲜美，请皇军们好好品尝品尝，滋补一下身子。鸠山小队长在吗？鸠山正在开会，东西先让我书房啊，回头我告诉你。哎呦，那就有劳您在太君面前替兄弟多多美言了啊。为了让太君吃得高兴，您瞧，我特意从乡下搜了几个好厨子，手艺是相当不错呀。亏王队长赏的周到啊，皇军没白赏识你。哪里哪里，太君可是我的大恩人呐、啊，没太君的精心栽培，我王宝山哪有今天呢？这点孝敬何足挂齿啊！啊，嘿，怎么回事这是？这哪找的厨子这么龌龊？滚滚，赶紧让他滚！他愣什么？不不，他说弄出事儿来。我告诉你，连你都跟着吃瓜愣。过三一关，不是你，你看我这，我光顾着手艺怎么样了？哪想到他这副德行啊！马上撵他走。那二位得留下呀，怎么着也得赶在晌午饭让太君吃到嘴里呀、啊。那好吧，他们俩留下，这个赶紧滚！是是是是是，你他奶这个，滚！给老子招事！还愣着干什么？滚！都竖起个耳朵，给老子听着！皇军是非常讲究卫生的，如果搞出什么事儿来，剁了你的爪子，听见了吗？是是。还有你，郭翻译，这小子是个哑巴。我说，只要你们让太君吃的高兴，老子还重重赏你们啊！是是。厨房在哪儿啊？这边。哎，请。太君，太君，二位太君，王队长给太君准备了上好的牛肉，他带来了啊，厨师，二位可以休息了，辛苦辛苦，休息休息，太君辛苦，太君辛苦，哎，请休息。别愣着了，干活吧。哎，长官，呃，皇军有几个造房啊？皇军的事情不要问，只管干活。我是想说，如果还有造房的话，把那些牛肉都分几份出来，给皇军们都尝尝鲜。哎哎哎，用不着，就一个厨房，全搁这里。那皇军有多少人呢？你啊，只管照这一锅做啊，少啰嗦，赶紧干活，啊！到那喝茶去。哎，行。我说，回去偷懒，赶紧干活。当哑巴的滋味可真不好受啊！老子加点水吧。你怎么会说话？怎么回事？这是？这是什么？说，耗子药。
，爸妈，把腿后边去。啊，啊。看见郭翻译了吗？哼，大活人跑哪儿去了？怎么样，熟了吗？阿爸，阿爸，哼，忘了是个哑巴。嗯？啊，马上就出锅了，这就给太君盛上去。别，不急。你们俩先尝一碗，好不？爸，老子让你吃就立马吃。太君，熟了。よしよし、およしよし、ディディダダディハ。心里发慌，搞不好他俩真出事了。还等啊？哎呀，是过一二年，瞎求证。妈当云长的不把部队带好，跑去搞啥子情报嘛？现在倒好，情报搞不到，说不定把小命都丢球了。等等，再等等，再不见人影的话，就直接功成营救。现在的任务就是赶紧把这儿的消息通知孙大哥，让他带兵来攻城，消灭鬼子。我不走，大不了咱们跟小鬼子拼了。你要留在这儿，咱们俩都得报完。要死咱们一块死，我绝不跟你分开。哎呀，你说你一个女孩子，万一要是落在鬼子手里怎么办？老子是爷们儿，我们拿你当爷们儿，鬼子能拿你当爷们儿吗？我想好了，万一老子又咬舌自尽。放心，你听我一句，你现在赶紧出城，把这个消息告诉孙大哥，要不然咱们司令部交给我们的命令就完成不了。这个你拿着，赶紧去。情報機関が提供した情報が正しかったということだ。シナの四川軍が情報通りに俺たちの軍に迫ってきた。あいつらはスパイを使って俺たちの情報を手に入れたんだ。
幸い俺がスパイの計画を潰したからこそ騎兵隊の全滅が逃れたものをここにいるのはもはや危ないだから移った方がいい今から命令を下せ敵に包囲される前に全員撤収はい太君这些要撤离吧哎呀那两个厨子还没抓着呢哎太君太君那往后我们真军队怎么办呢没太君的庇护我们可没好日子混呢马上快去立刻解散你的真军队让你的弟兄尽快离开平遥否则的话如果川军打进城来可没有你们的好果子吃我的妈师长官哎你怎么一人回来了你们长官呢被鬼子包围了什么大叔你赶紧通知我们的队伍城里只有四十多个鬼子你呢我去救李营长哎呀你手无寸铁怎么救啊六子你赶紧出城告诉川军老总们啊让他们马上出城快去快点快走兄弟咱们一块儿去救李营长走你再好好想想是这样吗是啊哎怎么没人呢完了肯定是被小鬼子抓走了怎么办别着急再找找看带着行李小鬼子要跑现在怎么办我有主意了快说呀石掌柜你别问了你去找李营长哎石掌柜范军你去哪儿啊你去哪儿了你真是吓死我了什么叫我去哪儿了我让你去通知孙大哥通知没有不通知了我去找石掌柜让小伙去去报信了这还差不多行了死地不去久留走赶紧走老总老总日本人来了咱咋呢老总哎有人来了川军我是石家牛肉铺的小伙计我们掌柜的和一个娘娘腔让我来报信的让你们赶紧攻城打鬼子去啊他们人呢好像一个老总让鬼子围了他们救人去了真出事了孙老哥赶紧下命令要不然老子一个人去全体队员了直奔垂杨先生走走放在这儿过来这边也堵上全都堵上各位老少爷小鬼子杀了我们那么多亲人呢不能让他们跑了川军马上就要来了别害怕一定把他们给堵住不能来了他们来了小鬼子拼了乡亲们王军不希望再看到流血事件你们都是顺都得到过王军的优待请你们立刻挪开这些障碍给王军让路小鬼子别猖狂了你们已经被包围了跑不了了跑不了了跑不了了快别让狗日子跑了快快
定是孙老哥他们跟小鬼子交上火了。答应他们，别把鬼子干掉。徐掌柜，徐掌柜，徐掌柜，徐掌柜，徐掌柜，徐掌柜，掌柜的。掌柜的，掌柜的，掌柜的，掌柜的，是掌柜的，啊啊啊！掌柜的，掌柜的。我告诉你们大家一个不幸的消息，就在刚才，平遥城所有的太君都奉命撤回了太原。哎，小鬼子说他们撤就撤了，什么事儿呢？这太君一走啊，维持城内治安的稽查队也就树倒猢狲散了，没有存在的必要了。大伙儿各奔东西吧。啊！这这是这是什么事啊？我告诉你们，原来做警察的也别慌神儿。就是川军进了城，还是国民政府的天下，还是要靠咱维持治安。那好，不讲，不讲，那好，不讲，那还好，咱们就退下，是不是？愿意留下的，一会儿到我那儿重新登记一下，啊，散了。哎呀，什么事儿？奶奶的，法子真他妈，他妈小里边操，操你妈老三！哎，李大云长。你好歹你跟我们说一声嘛，你免得打你些那么多老百姓的性命噻。营长，城里的日本人怎么会突然走了呢？哎呀，你问他，他晓得个球哦，肯定是暴露了嘛。哎，一天到晚跟我们说啥子，不要打草惊蛇哦，哎呀，啥啥啥子要知己知彼哦。哎呀，你归儿跟你说，读了几本发霉的兵书，你就以为你是诸葛亮啊？这下子对了嘛？我这两个跟司令部交代哟。就是这，瓜兮兮的。要是早听孙老哥的，我们能这么窝囊？哼！哎呀，我们独立营哦，将近两打两百号人哦，连四十个小鬼子都灭不倒，那个船出去哦，哼，连仙人板板都要修死。臭臭臭臭锤子！我不信你，谁知道四十人？我一开始就知道吗？马后炮！你个鬼儿！死了那么多老百姓啊！你有理了。行了，也没打着鬼子，自己兄弟干起来了，我怕丢你们四川的脸啊！完了，就不要再跟他斗气儿了。我早就跟他说过，鬼子摆的是迷魂阵，玩的是空城计。是不见棺材不掉泪。这话又说回来，他要是知道的话，他也不会这么冒失的去干。让他自个儿好好的想想吧。你说说，啊，我是什么都想到了，什么都想到了，怎么就差这一点呢？我怎么就没想到他会走了呢？他们，这帮王八蛋，你说我憋气不憋气吧？放心，到，赶紧通知朝里明，到司令部把这儿的情况汇报一下。是。哎，陈竹清，咱们至少消灭了一小半鬼子。收复了平遥城，扯淡！那是我们收复的吗？人家自己撤的。死了那么多老百姓，那石掌柜也死了，还好意思说收复？哎，你可分给我吃炸药了！老子是想安慰你。